あの日の出来事は決して忘れません核兵器のない平和な世界が訪れるまで広島は語り続けます北川賢治さんは被爆当時10歳竹谷国民学校の5年生でした北川さんは爆心地から 1.5 キロ離れた国民学校で被爆しましたあの悲劇を繰り返さないために私たちに伝えます精神的な面でねやっぱり広島がこの中心になって一つのそういう21世紀の世界をリードしていけるようなそういうアイデンティティなりフィロソフィーなりを作り上げていくと生み出していくというのがやっぱり広島に課せられた課題だと私は思ってるんですね。でそういうものをこれからもこのやっぱり後世の人に伝えていくまず会より始めようでその若い人は何にも知らないし。また知ろうともしないけどもやっぱり広島から始めて日本の人々が知っていくそして先ほど言ったようにアジアからですね世界の人々がやっぱり広島の精神を体得してノーモア広島図ということを知ってもらいたいというふうに私は思います。8月の5日ですね5日は夜たびたび空襲警報が鳴ってですねそれであの頃はまあ市内にいたらいつ焼夷弾とか爆弾が落ちて死ぬかわからんというので夜になると皆郊外へ皆逃れてたんですよねだからそれまでもたびたび仁津神社とかね下の方とか、まあ、母方のお里とか実家が御嶽町にあったもんですからね。そこら辺へ行っておったんですがその5日の晩もあの母と弟と私と3人がですねあの夜9時9時頃だったかなあのずっと歩いて行って御嶽まで行きましてねで10時頃着いてそこで一晩泊まってそれで次の日に母はあの父やら兄がねあの朝食の支度とか弁当も作らなきゃいかんというので弟を背負って。4時半か5時頃先に帰ったんですよねで私はその三滝の実家で朝飯をもらって6時頃ですかね帰っとまあ歩いて帰りましたがまああの頃は戦時中ですから早くからもう電車も動くし人も働くしねだから私が6時頃にずっと歩いて帰る途中も東海地の辺とか相生橋の辺とか神谷町の辺とかですねみんな人がもう早くからみんな働いてましたけどね。それで家に帰ってそれからまああの学校行くからというのでねであの頃はあの日曜も土曜もないんで月月火水木金金というのでですねまあ先生も生徒も大変ですがねまあ学校も早く始まってですねだからおそらく何時に始まったんか知らんけど8時15分前にはもう学校行ってたわけですよね。それでおそらく授業が始まるのがやっぱり8時半じゃなかったんですかねだからあの8時15分ですからまだ教室でねみんなと一緒にこういろいろ喋っててであの頃はあのピアノじゃなくてオルガンでしたからねオルガンが各教室に置いてあってねでオルガンを弾いたりまあいろいろ遊んでてちょうど私はまあオルガンの前に追って。たんでね、あの、良かったんですけどね。落ちた時にね、ファーっと、あの、他の人もそうですが。青白い窓の外がね、わあ、青白くなったんですよね。それで、まあ、あの、オルガンの前のところに、こう、伏せたんですけどね。で。からまあ、とにかくものすごい大きな音がガラガラガラガラガラガラしてもう倒れてきてねそれでもう頭をこう何千回と頭から背中からこう叩かれたような感じがしてねそれで、まあ、気を失ったんでしょうね。それでしばらく経って気が付いたら真っ
暗闇の中で、まあ、あの同級生やら下級生やらがみんな泣き叫ぶ声が聞こえてきてね「ワンワンワンワンお母さん助けて」とか「先生助けて」とかいうのがねそれで気が付いてとにかく真っ暗でとにかくこうあの阪神大震災みたいなもんですよねみんな家が校舎が潰れてるからもうねまあこう体を動かしてるうちに、まあ、なんとかこう,こう潰れたところからだんだんこう出れるようになったけど。こう火が回ってきたんですよねあれがね結局その何万度かしらが1万度か4万度か知らんけどもこう熱線がこう光るから燃えやすいところは火がつくわけですよね。あの笑い屋根なんかがよくこう火がつくんだけどもだからそういうふうに竹谷小学校でどこで火がついたのか知らんけどとにかくこう、あのー、板壁だったりしたからねそれで火がついたんかもしらんけどとにかく火がどんどんどんどん回ってきて大きくなるから。早く逃げなきゃいかんですよねそれでまあとにかく潰れた建物の中からとにかく這い出てそれで23人友達もこういたりしてねでそれを助け上げたりしてそれで出てきてもう真っ暗なんですよね、あのー、あんなに一斉にみんな建物が倒れるとね真っ暗になるんですよ。だからあの日はものすごく天気が良くても8時頃からガンガンガンガン太陽が照ってね真っ青な空でが太陽がでんガンガン出て真夏のいい天気だったんだけどそれが一変してまあ,あ真っ暗なね夜の闇の世界になってでどうしたことかと思わねみんな気も動転してそれでこうおったらまああの先生が血まみれになった先生が23人出てこられてねそれで早く逃げなさいと。校舎から出て行ってそ,うそ,うその前が今の 100m 道路ですが建物疎開をしておってねずっとみんな家を片付けてたんですよ。でそこらあの連中がみんな亡くなったわけね中1中2が。だからあの 100m 道路というのは平和道路だけれども別名はこの平和のために準じた殉教道路みたいなもんでねまあ竹谷小学校の近所から鶴見橋の辺にかけては健康とかね高齢とか女子症とかがいたんじゃないですかね。幕臣地の辺は日中とかね、県女とか、まあ、ずっとこう、全部いたわけですよ。それで、まあ、出て行って、まあ、そういう避難道路があったもんだから、そこはまあ、家がないからね、割合逃げやすいけど、真っ暗闇の中で、どうしようかと思ったんですが、まあ、いっぺんやっぱり自分の家の方へ逃げようと思ってね、それでずっと流れ川の新天地の方に行くと、だんだんこう、ひどくなるわけですよね。あの、匂いというかなんか、おそらくものすごい放射能があったんだろうと思うけどね。やっぱり本能的にそういう爆心地の方に行く人はあんまりおらんわけですよ。みんな本能的になんかこう、郊外へ郊外へとね、周辺周辺へと逃れてくるから。それでまあ、とにかくまあ、よく言われるように、あの、皆赤向けになったり、こう手をこう垂らしたり、皆お化けのようなものばっかりでね。本当にまあ大変だったけども,もうで川にもうものすごい埃が積もってるしあの川の両側の家がみんなめちゃめちゃに壊れてるしねもうで川の中にもたくさんこう人がいっぱいこう入ってたですよみんなね。もうでまあ中1や中2のそういう小さい、まあ、私らから見た,見たら当時お兄さんお姉さんですけどね今から見たらそういうような小さい人々がみんなそういうふうに。原爆でですね、やけどしたりね、みなして、川岸でみな苦しんでおったんですがね、それで、橋ももう、半ば落ちておってですね、釣り橋も木造ですからね、で川の真ん中らへんをこうある泳いで、で渡って、えー、東側の肘山線がある電車通りですね、あそこのところに、まあ、あそこは子どもの頃からいつも泳ぎに行ってたところですからね、鶴見橋というのは。非常に馴染みが深いところですし、肘山もいつもいつも遊びに行ってたから子供の頃から馴染みが深いところですが、鶴見橋のたまとに大きなこう柳の木があってですね、それが今も被爆柳としてこう保存されて残っておるので、あの柳を見るたんびに子供の頃のことやらですね、それからあの原爆の落ちた時にあそこを通ってあの柳は残ってるなと思いながらこう逃げたことを思い出すんですがね。で肘山に入ったらもうあの辺の人がみんな山の中に逃げ込んでおって
特にあの多分あれは女子校の12年生じゃなかったんですかね男の子もよく怒ったけれどもいっぱいあの寝かされておってですねひどいやけどしておって「兵隊さん兵隊さんお水とか助けて痛い痛い」でも「皆泣き叫んどってねでも大変なことじゃなと思って。日山が影になってダンバラはとにかく爆風で壊れておるけど建物が皆残ってるわけですよね。でああ山の向こう側はもうあんなふうな生き地獄みたいになってるのにこっちの方は建物が残ったりしてですねまだ人もまあ着物を一応きちっと服を着てるしなんか別世界来たような感じだったですね。それでまああのー、よくわからんけどもとにかくダンバラの町の中をどういうふうに歩いたんか知らんけどさまよって。今の医学部のところが兵器省でしてねあそこにコンクリートの長い塀がつい最近までありましたがあの塀沿いにずっと歩いていってまあ当然裸足でボロボロですよね、まあ、ちょっと怪我をしとったけれどもそれでまあ四ノ目町にあのおじのですねおじの実家というかおばさんの実家があったから中田というんですがねそこへまあ訪ねていって。で行ってみたらまあ,あのうちの父がねあの一時この木の下にこう寝とったですよね。流れかあの家が、まあ、倒れたとで、ね、父はあの玄関先のところで自転車に空気をついてたらしいですね。で母と弟はまあ昨日もろくろく寝てないし朝も早くから働いたから言うんで奥の6畳の部屋で寝てたらしいんですがね。で2階建ての家だしこう潰れたら助からんですわねもう。でまあ父だけはまあ爆風で飛ばされたけれどもなんとか玄関先だったもんだからまあなんとか助かったけれどもこうもうどうしようもないですわねこう。それで火が回ってくるから。まあとにかくこの目の前にこの雲がね広島全市が焼けるんですから。ものすごい雲がどんどんどんどん上がっていって本当にまああんなものすごい雲が上がっていくのはいろんな火山の爆発とかいろんなの見たけどあんな都市が南滅亡するようなねものすごい雲っていうのは見たことがないですねもうあんなことが起こってはいかんけどもねとにかく広島全市がとにかくみんな焼けていく焼け落ちていくんだからまあものすごい雲だったですね。兄は今言ったように中学校の3年で初開地の軍事工場にいたもんだから。あちこちこ訪ねてまあ府中へこう来て次の日ですね7日ですかね7日に会って姉は小学校の先生してたから三好に集団疎開に連れて行っててそれでやっぱり7日にこう帰ってきてですねそれでまあ会ったんだけどもまあ母と弟がいないということになってですねそれでとにかくこう弟母と弟がもう焼死してるしお骨をとにかく持ってこない感がいうので。あれはいつ頃行ったんでしょうかね10日頃でしょうかね、まあ、父と今の府中の親戚の人とが流れ帰ってですねもう暑くてから入れんし掘れんのですよね1週間以上経っとってもねなんとかまあ掘ってそれで持って帰ってもらってまあ私が母や弟の行くことだったらものすごく暑くてですね触れんぐらいだからまあ非常にまあ悲しく思ったですねもう8月の非常に早い頃からですねもうあの青葉橋とか神谷町の方なんかどんどんあの電車が復興してですねまああの例えば小網町から恋とかですねそれから三雪橋から宇品とかねそういういいとこは非常に早くから着いたんですよもうだから一面に焼け野が原の中でがれきが散乱してる中を片付けて電柱を立ててですねあの電車が動き出したというのは非常になんか大きな生きる喜びというか励みになったですね特に青江橋なんていうのはあの高い橋だから爆風でこう浮き上がったもんですからねあの電車の線路も1メーター以上こうずれとるんですよね。だからそれを無理やりまあこのこのガタガタの橋の上で線路を動かしてですね、工事をして電車を通すようにしたんですがね、まあ、そういう
それからまあ周辺からたくさんの援助がありましたが特にあの軍隊の兵隊さんがたくさん来てねあのがれきを皆片付けてあの道路を作ってくれたというのがね、まあ、そういう電車がいち早く復興したというのとまあ道路をきれいに片付けて通れるようにしてもらったというのがやっぱり印象が非常に深いですね。なんか私も私だけ生き残ってなんか死んだ人に申し訳ないなというような感じもせんでもないしまあその亡くなった人の分だけなんかこう一生懸命生きてですねまたそういうふうな平和のために尽くしていかなきゃいかんなというふうに思うんですがやっぱり被爆者というのはやっぱりいろいろ難しい立場にあるわけですよね。というのはある時に大学生の前で。私は被爆者ですというふうに一回言ったことがあるんだけど非常に異様な雰囲気になるんですよね。ほんでああやっぱりこれはいきなり言ったからいかんのだなとやっぱりいろんな前提条件を言ってそれで学生に言わないとねやっぱりいろんな問題があるんだなということをやっぱり感じたですね。広島というのは軍都でですねこの日清日露太平洋戦争というふうに戦争とともに拡大していった町だし地域の大半は皆軍用地だったわけですからそういう軍都として日本の中心になったようなですねそういう町の実態というものをいろいろ知ってもらいたいしそしてまあそういう,う剣によって生きる都市というものはやっぱり剣によって滅ぶということはないけれどもそういう軍事力によってこう滅びてしまったんだなと。だから戦前の広島というのはまあ軍国主義のいかめしい漢字の広島というふうに言うんですがね私は。で戦後の広島というのは「ノーモア広島図」というふうにカタカナでありローマ字の広島であるというふうに思いますのでやっぱり広島からですねそういう「ノーモア広島図」のこれ以上の広島を出すなという精神というのは非常に大事なことなんで。非常にこうそういう減衰爆の禁止運動が高揚するというか高まる時があるとともにまた非常に低調になる時もあるんですよね。ですがやっぱり広島というのはやっぱりそういうこの減衰金というかそういうものの原点でありますのでねやっぱりここからやっぱり発信基地になってのまあ広島の精神が世界へ広がっていくという。ことがやっぱり一番大事なんじゃないかなと私は思うんです。